许谁错，把缘分拿轻松，锁住恩怨的女娃。情归何处？是海的漩涡，思念在时空穿梭。那场绚烂烟火，想说的话太多。花灯下，许个愿望，带我入我。一树落空，月色，映照花开红尘，遍地留遗恨，怎舍得？怎么舍得？故事一波波折，狂傲的心中，只成花，只有为他不舍。从来没有人敢这么利用我，你哪来的胆子这么胆大妄为？因为我赌你不敢对我怎么样。好，你的底气从何而来？说，为什么？那你给我听好了，因为我爹是花满天。哎，这花满天是谁啊？啊，这花满天的名声在绿林里可是响当当的。不仅有一身的功夫绝学，而且经常仗义疏财、扶危济贫，只不过是个当官的啊，当官的。嗯，你抓朝廷命官之子，就是跟朝廷作对。现在外面肯定满世界都在找我，你要是不信，可以去问问。哎，小骗子。你还隐瞒了些什么？没有了。听闻花满天武艺超群，怎么会养出你这等弱不禁风的儿子？谁说习武之人都要像你们这么野蛮了？我继承的呀，可是我们花家的独门绝学——一阳指。我一根手指头，让你们这帮七尺男儿都站不起来。那个，咱咱咱别闹了，好不好？你不信是吧？那你敢不敢跟我比试比试啊？别别别别别别，行个事儿，嗯嗯。好，如果我赢了，你就放我一条生路，如何？好。这是要干什么？嗯，你这是什么招式啊？成了，起来试试。等一下啊！等一下，我再来。怎么样，见识到我一阳指的厉害了吧？老大，这功夫可真神了！这这这，没事没事没事没事没事。我赢了，可以放我走了吧？
，要他来干嘛？你若站起来，我便放你离开。如果是我赢了，这么多人看着呢，你不会想关人抵赖吧？我自然言而有信，不过我只答应放你一条生路，就没说放你离开。现在，该算算你炸我厨房的账了。你就不怕我爹嚼着你的破刀？带下去，鞭刑二十。千长，你跟我开玩笑的吧？二十遍，十五遍嘛！哎哎，千长，你个大坏蛋，你无耻，流氓！等一下，你想通了？我亲自执行。换个角度想想，这还好行刑的人是老大，这换刑房那帮人呢？啊，换刑房那帮人，你这屁股还要不要？不是，你的意思是我还得感谢他了？我的意思，你不给他惹事儿，就是对他最大的恩赐了，是不是？啊，你再这么惹事儿，我都保不了你。谁要你吗？其他人，其他人。哎，好，我知道了，你在这等我啊，我一会儿就回来。你先去。流血了，血了，流血！快，洗不干净，弄死你！快，来，我，不是，你们两个大男人欺负一个孩子，要不要脸了？你先来的吧，不懂规矩就少管闲事儿。规矩是吧？什么规矩？都说岛主最讲规矩，你们说的规矩他可知道啊？哪儿冒出来小王八，欠收拾！来来，怕你啊！求求你不要打，不要打，不洗，不洗，不给他洗，洗干净，不洗，不洗，打。都说岛主最讲规矩，有错必罚。怎么着？现在是要包庇手下是吗？岛主，我们错了，我们错了。你们两个偷懒、奸猾、寻衅滋事，去刑房各领十鞭。是，啥不管，滚！我。你没事吧？嗯，哎，是，岛主英明，你说的规矩我一定不会再犯了，不会再给你发我的机会。老大，老大，老大，哎，你别看这小子油头粉面的，但是你没发现吗？他挺仗义的，跟我似的。哎，老大、啊！谢谢你啊！啊，是我要谢谢你才对。你是第一个为我说话的人，岛上其他的人看了，生怕连累自己，能躲就躲。不是，别人不帮你，你自己也要帮你自己啊。就算表面上没有办法，你背后也要想办法的吧？你真厉害。其实，其实我心里想，但，我就是不敢。哎，偷偷告诉你啊，其实呢，你已经很勇敢了，因为你是第一个敢跟我说这么多话的人。哥哥，这……哎，怎么闹了？这河里的河草啊。会让人长疹子啊！哦，要是被发现了，我们又要受罚了。我，谢谢你啊！你要是不告诉我，我估计又要挨罚了。谢谢啊。哎，给给给给他们。干嘛、啊？来来来，我跟你说，这些可都是老大的衣服，你呢就帮我好好洗啊。这些只有我一个人洗啊？啊你分明就是蓄意刁难我嘛！你怎么不明白呢？啊，相信我，只要你干得好，老大不会亏待你的。啊！哎，哎，切！
，哎，跟上，跟上啊！嗯，那帮人是干什么的？听说岛主明天要离岛，可能顺便把他们一起带走吧。哦。等了这么久，机会终于来了。嗯，嗯，老大，船已经准备好了，咱们现在就可以出发了。好。哎，对了，银城的官府已经在调查官船被劫的事情了，然后我已经把那个贪官侵吞官银的事也报上去了。那小骗子怎么样了？目前为止表现挺好的，也没耍什么滑头。你这衣服就是他洗的呀。要不然你再挑点毛病，我去。今天感觉特别痒。哎，别别别别别闹了，别闹了。老老大，过过敏啊？这这没吃什么过敏的东西啊。何嫂。嗨。来来来，跟上跟上。慢点。慢点啊！来，秦上城果然没来，看来我的核桃发挥功效，我终于要重获自由了。你要去哪儿？我我也不知道。嘿，不知你们找我前来所谓何事啊？毒害岛主，妄图逃岛，你知不知道这两罪并罚有什么后果？逃跑？谁说我要逃跑了？我只不过是好奇，我去看看吧。至于毒害岛主，你看见了？你看见了？想污蔑我也要证据吧。否则我可不认罪。你你老大，他在狡辩。你将何草放到我衣服里，想让我过敏，然后趁乱逃跑。谁知聪明反被聪明误，被我瞧出了端倪。小小子，你不要以为全天下只有你一个人聪明。这些不过是你的推断，没有确凿的证据，休想我认罪。在这个岛上，我说的话就是证据。好啊，那既然你心中早有成算，跟我废什么话？你要杀要剐，随便。好，有骨气，拉下去，砍断他的手脚。拉下去！啊，不是砍断手脚啊，不是说只要挨鞭子就行吗？根据岛规，那毒害岛主是肯定要砍掉手脚以儆效尤啊。你放开！嘿，岛主，这次是我做错事了，要不你大人不计小人过，你饶了我这一次吗？带去，快快快！起来！救命啊！快点，我儿子杀人了！岛主，你知道吗？是你脸上的红点，只要你不去碰它，绝对绝对不会毁容的。而且像心情一样好看，又怕趁着您玉树临风，千羽消遨了吗？清醒！我我的意思是，这样显得您更加亲近，更加平易近人了。拖下去！啊！强者，你往后回的。起来，再过。哎，等一下。你说我会后悔，为什么？我早就跟你说过了，我爹是朝廷命官，你就不怕他带人来搅扰你这个破岛，来为我报仇吗？你知道吗？我秦上城这一生，最不怕的，就是被威胁。你
，那我不危险你了，你放了我吧。把我刀拿过来，我自己砍了他。不行，带下去。我我我，禽兽上！走，你个卑鄙无耻的小人，你个臭海盗，放开我，放开我！老大，老大，你要去奸行吗？奸什么行？嗯嗯，他他不是要被砍断手脚吗？我吓唬他的，不过死罪可免，活罪难逃。把这个小子绑在城街柱上示众三天，我要好好挫挫他的锐气。啊，老大英明！老大干嘛笑了？哦，肯定是过敏，把老大的脑子烧坏了。啊，不行不行不行！哎哎，你你干嘛去？我去找大夫呀！你找什么大夫？你找大夫给你自己看看吧。走走走走走走走。秦小城，那个丧尽天良、守身心肠的坏蛋，等我，等我逃出去了，我一定杀了你！老大，你别生气啊，你想啊，这,这小子其实感觉挺有文化的，那起码都用了四个字成语。老大，我先让他闭嘴！你你你你干什么去？干什么去？老大都没发话。这这这这。行了，让他骂吧，骂累了自然就停。别落在我手里，我把你卡了喂狗。晚上这边看守的人都撤了吧，他也不是什么重要的犯人。老大，好的老大，我把你卡了喂狗。老大，他这我都浪费。你干嘛呀？制止你干啥事儿啊？我哪？你听说过敖英吗？啊，嗯，哎，假如说你是一个猎人，当你捕捉到了一只凶猛的老鹰之后，就这么一直熬着它，熬着它，不让它睡觉，过两天，它的凶性就没了，明白了吗？可这跟老鹰有什么关系吗？哎，兄弟啊，你说你要是没有我，以后可怎么办？多学着点吧，以后。学费呢，就拿老大之前给你的夜明珠抵了。嗯。无耻之徒，我杀了你！水，有水吗？有水吗？哥哥，哥哥，是你啊！哥哥，喝水。岛上的侍卫好像都已经撤走了。谢谢你啊，哥哥，你怎么？不跟岛主求饶啊！要是你跟他求饶了，兴许还能少吃点苦。你是说哭啊？啊，这个我比较在行。每次只要他们一欺负我，我就哭，他们就懒得跟我计较了。可是你有没有想过，给别人欺负了第一次，有可能就有第二次、第三次？甚至还会有第四次。话虽如此，但是哭呢不是武器，更不是解决问题的根本方法。如果你不想再受别人欺负，唯一的方法就是让自己变强。变强？嗯。我也可以吗？当然了，不过首先啊，不能连自己都看不上自己。哎，哥哥，之前从来没有人跟我说过这种话。那那你也别哭啊！你怎么哭了？谢谢哥哥。哎，好了好了，你别哭了，你缓缓。快走快走，哥哥你小心。
。原来是岛主大驾光临，是来看我死了没有是吧？还能说话，看来精神尚可。托你的福。你后悔几日前自己的所作所为了吗？我花荣的人生里就没有“后悔”这两个字。嘴巴这么硬。好，那后面两天要撑住喽。强强，我根本就不用你猫哭耗子假慈悲。何时这么惊慌？那那小子晕倒了。哦，去看看。好，走。这位姑娘是因为身上的鞭伤没有得到及时处理，加上这几日连续暴晒，伤口感染，才导致高烧昏迷的。呃，等等，你是说，这个小子，她是个女的？老夫行医数十载，是男是女，我还是分得清的。呃，老大，你早就知道她，她是个女的。老大这么慧眼如炬，肯定早就知道她是个女的，是不是老大？是不是？嗯、我记得你那儿藏了一个珍藏多年的金疮药，拿出来吧。不是老大，我那可是从西域运过来的，你拿出来。那么一点而已，我都没用过。没用？你是想用一下？没没没有没有。走走走走走。岛主，药上好了吗？上好了，可姑娘还没醒。你先出去吧。是。你这是干什么？登徒子。登徒子，你不是男的吗？我难道碰不了你？我当然是男的，但谁知道你是不是喜欢男的？你放心，我没有龙阳之癖，我只是帮你把衣服系上。我换衣服，原来你早就知道了。知道什么？你个色胆包天的淫贼！淫贼。我若是淫贼，那也是你自投罗网。正经人家的姑娘怎么会跑到月房那种地方去挑拨？原来你早就认出来了。我告诉你啊，我那是行侠仗义。行侠仗义？嗯，就凭你。云鹤先生曾说过，真正的侠根本就不看力量的大小，看赤膊出自本心。一个江湖游侠，随便胡诌的话，你也信？同为江湖人士。云鹤大侠可比你这种只会烧杀抢掠的小小之辈好多了。老大，老大，飞哥传书来吧。花满天确实有一独女，宠爱有加，只不过呢，最近离家出走，毫无音讯。花府呢，上下正在四处寻找。嗯，年纪呢，和那丫头差不多。知道了。哦，嗯，有意思，真有意思。哎，有意思是什么意思呀？嗯
啊。哦，哎哎，你说这个打一个巴掌再给一甜枣是什么意思？嗯，你驯服烈马的时候不是也这样？好好想想。哎，驯服烈马，敖英，驯马。哎，这怎么跟动物扯上关系了呢？哎，到底什么意思啊？什么人？是我。是你啊！快来坐。我之前为了行走江湖方便，就换成男装了。以后你还是换我姐姐便是。姐姐，乖，快来坐吧。哎呀，你过来呀、啊！嗯，走。对了，你来这里做什么呀？我，我白天看到你晕倒了，我有点担心。哎呀，我身子健壮的很，不必挂怀。我叫花荣，你呢？我只有姓，没有名。为何呀、啊？我爹娘都是岛上的奴役。我刚刚出生，爹娘就因为犯事儿被处死了。别人告诉我，我爹爹姓岳，所以大家都叫我小岳。小月，你跟我过来，来。可是这个字，是。人生在世，哪能有姓无名呢？要不我给你取一个吧。真的？嗯嗯，我想想啊，不如就换作风，风是最无拘无束的了。希望你有一天呢，也能像风一样快意潇洒、自由自在。月风。嗯。月风。月风。我有名字了，快过来，我教你写你的名字。来，没关系，来嘛，要这么写。哎，知道了吗？以后呢，这就是你的名字了，你可不能再看清自己了。嗯，谢谢姐姐。哎呀，其实呢，我是家中的独女，家里就我一个。你要是不介意的话，我们可以结成异性姐弟，从此我们就可以福祸相依，相互扶持。哎，你怎么哭了？哪有泪不轻弹？你不乐意啊？没有，我乐意。你乐意就好。我只是没想到。像我这样的人，也会有亲人。从此以后，我们就是姐弟了。哎呀，别怕，以后呢，有什么事都由我罩着你。不过呢，现在的当务之急，还是得赶紧离开这个破岛。嗯、姐姐，我曾经听说过。岛主的房间有一张完整的海图，上面标记着船只的信息和暗礁的位置，我觉得可能对你有用。哎呀，小风，我果然没白认你这个弟弟。那也就是说，只要有海图的话，我们就能顺利出海了。姐姐啊，你千万不要冲动行事。哎呀，放心放心，天大地大，保命最大嘛。云鹤先生曾说过。有勇无谋者是莽夫，有志无勇者是懦夫，而你姐姐我呢，可是智勇双全的人
，所以一定能带你逃离这个破岛的。哦，可谁是云鹤先生？云鹤先生啊，哎，看，那曾是他见识过的大千世界；再看，那边可是他见识过的人世浮沉。云鹤先生，可是我最崇拜的人。小风，等我伤养好了之后，咱们就行动。好。云鹤先生，姑娘喝药了。呃，岛主这几日在做什么呀？岛主公事繁忙，不得空。那你要不带我去他房间找他吧？我想亲自跟他说声谢谢。岛主的房间平时不让外人随意进入的。哦，这样。姑娘，药要凉了。哦。奴婢告退。嗯。嗯，不知道小峰那边现在怎么样，伤也好的差不多了。不行，我得赶紧找海图。二当家的，就是这样。是你啊？嗯。喂，你要干什么？果然是个美人啊，怪不得岛主那天那么着急呢。你到底想干嘛？我听说你那天在岛主那儿受了不少折磨呀。我跟你说呀，他呢其实是个大老粗，根本就不懂得怜香惜玉。要不然你跟着我，我会好好疼你的。我警告你啊，我现在已经是齐长城的人了。你要是对我做了什么，他不会放过你的。你也太自大了吧？你就是个女人，你觉得岛主会因为个女人跟我翻脸吗？当然会了。你这嘴也太厉害了吧！我想亲亲，狗爷，我喜欢，哎，这儿呢，放开我，放开我，起，起，走，你没事吧？您怎么来了？有什么事儿吗？都是误会，都是误会。我不知道他是岛主的人。你胡说！我刚刚明明跟你说了，我是岛主的贴身女婢，你还说你要抢他的岛主之位呢。我什么时候说过这句话？我，你不止说了这些，你还说了秦长城霸道凶残，血债累累。你还说岛主之位对你来说不过是囊中取物。我，你还跟我分享了你的你的手机话。你闭嘴！去刑房自领五十鞭。凭什么？到处，他胡言乱语。是。就这样啊！他要篡夺你的位子。他刚刚跟我说了好多好多。冉班，长城。干什么呀？啊！放我下来！你个不要脸的！我是很感激你，但不代表你可以对我做什么。我我虽然打不过你，我也宁死不屈。
成吧。走，涂个药而已嘛，我自己来就行。你看得到吗？我，刀主。其实呢，通过今天的事情，我也能看出你有几分侠义心肠。既然之前的事情都是误会，我也不认识什么裴庸，要不你就放了我吧。嗯，我把你放了，好让你去报官，领着大军回来报仇剿党。我那都是胡说八道的，你今天对我有救命之恩，我怎么能这么做呢？要不这样，我现在发誓给你看，我发誓。我若不放你走，你自然报不了仇。这个狡诈小人，看来他是不会放人了。那我得留下来找海图才行。岛主，我去帮你碰药吧。这种小事怎么能叫？呃，那我帮你收拾房间吧。房间还是干干净净的比较好。我房间每日都有人打扫。嗯，是挺干净的。哎，我去帮你收拾桌子，桌子呢也要整整齐齐的。你到底想做什么？嗯，岛主啊，今天你救了我，我得做点什么报答你吧，要不然我于心难安。报答我。怎么报答我？你想怎么报答我？这，一生相许吗？